السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ پیس ٹی وی بنگلار کاسر و دورر سپریہ درشک شروتا اپنا دیر کے آمنترن جانا چی اللہ کے شورن کرا و اسلامی پدھوتی تے ذکر کرا شرشک انوشتن دیکھر جننو ইসলামী ইবাদতে জিকিরের গুরুত্ব অত্যধিক জিকিরের মাধ্যমে মানুষের মন যেমন প্রশান্তি লাভ করে তেমনিভাবে মন ও দেহের ভিতরে এর প্রভাব অনেক সুদূর প্রসারী আজকের এই বিষয়ে আলোচনা রাখার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ আমরা প্রথমে তাদের সাথে পরিচিত হব আমার ডানে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ আমরা প্রথমে তাদের সাথে পরিচিত হব আমার ডানে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শায়েক আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমার পাশে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব শেখ আমানুল্লাহ মাদানি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাত আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট ইসলামী দিন গবেষক শেখ মুজাফফর বিন মোহসিন সালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় আপনাদের সাথে আছি মোহাম্মদ লুকমান হোসেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়বস্তু বলেছি সেগুলো পর্যায়ক্রমিক আপনাদের সামনে আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করব আমরা প্রথমেই এই বিষয়ে জিকির এই জিকিরের অর্থটা কি জিকির বলতে আমরা কি বুঝি এবং ইসলামী শরীয়তে এই জিকিরের গুরুত্বটা কীরূপ এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করার জন্য সর্বপ্রথম আমরা শেখ আব্দুর রাজামান ইউসুফের কাছে যাব তাকে অনুরোধ করব এ বিষয়ে আমাদের জন্য কিছু বলার জন্য ইসলামে জিকির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিকির এমন একটি কাজ যার মাধ্যমে আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্ট করা যায় যার বিনিময়ে জান্নাত লাভ করা যায় জিকির এমন একটি কাজ যাতে আল্লাহ তালার শান্তি অবতীর্ণ হয় জিকির শব্দের অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা শরীয়তের পরিভাষায় কিছু কিছু জিকির নির্ধারিত সময়ে রয়েছে আর এমনিতেই সর্বদা আল্লাহ তালাকে স্মরণ করাকেই মূলত জিকির বলা হয় শব্দটি এক বচন বহু বচনে আজকার সাওবান রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলছেন যে আমরা যদি জানতাম কোনটি সম্পদ সঞ্চিত সম্পদ যার জাকাত লাগে না তাহলে আমরা সেটি সঞ্চয় করে রাখতাম সম্পদ হিসেবে সবচেয়ে উত্তম সম্পদের বিষয়টি আমরা জানতে পারলে আমরা সেটা সংগ্রহ করতাম তো রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বললেন যে আফ জালহু সবচেয়ে উত্তম সম্পদ যা মানুষ সংগ্রহ করতে চাই সেটা হচ্ছে লেসান রাকের ওই জিবা যে জিবা আল্লাহকে স্মরণ করে যে জিবা আল্লাহকে স্মরণ করে সেই জিবাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম সম্পদ অবশ্য তারপরে তিনি আরও দুটি কথা বলেছেন তার দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে কালবন শাকের ওটাই সবচেয়ে উত্তম সম্পদ যে অন্তর অল্পতেই তুষ্ট হয় তারপরে তিনি বলেছেন ওয়ালমার আতুসলেহা আল্লাতি তৈন জহা ওই নারীও উত্তম সম্পদ যে তার স্বামীকে দিনের উপরে সহযোগিতা করতে পারে আমরা অত্র হাদিসে বুঝতে পারছিলাম যে যে জিহবা আল্লাহকে ডাকতে পারে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলতে পারে সেই জিহবাই হচ্ছে মানুষের জন্য সবচেয়ে উত্তম সম্পদ শেখ আমরা এই বিষয়ে আবার আপনার কাছে ফিরে আসব শেখ মুজাফরের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এই জিকির এই মানব জীবনে এর গুরুত্বটা কতটুকু কত গুরুত্ব দিয়ে আমরা এই বিষয়টাকে দেখব আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন উৎকুরুল্লাহ দিকরণ কাসির 
তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো বেশি বেশি আর মুসলিম জীবনটা যেহেতু পুরোটাই ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট সেজন্য দেখা যায় যে আমরা যাই করি সেখানেই জিকির রয়েছে আমরা বেশি বেশি জিকির করতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে যেমন আমরা সৃষ্টি ইবাদত বলি সালাত সালাতও কিন্তু একটা জিকির আচ্ছা আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন যে আকিম সালাত আলি জিকরি তো আমার শরণার্থে সালাত আদায় করো তাহলে সালাত আদায় করলে ওইটাই একটা জিকির হয়ে যাবে আবার বলছেন তোমরা যখন সালাদ শেষ করবে তখন জিকির করো সেটা হলো দাঁড়িয়ে করো বা বসে করো বা শুয়ে করো আমরা আল্লাহকে ডাক আল্লাহকে ডাক রসুল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেকটা অবস্থা আলা করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তিনি স্মরণ করতেন সর্ব অবস্থায় যে অবস্থায় থাকতেন তখনই স্মরণ করতেন এটা প্রমাণিত এটার প্রমাণও আছে আমরা দেখছিলাম যে ঘুম থেকে যখন উঠি এটা শুরু জীবনে মানে আমি যখন শুরু তখনও আমরা বলি কি আলহামদুলিল্লাহ হিল্লা দি আহিয়ানা বাদা মামাতানা ওয়াইলে হিন্নুসুর এটা একটা জিকির যখন আমি ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যাচ্ছি তখনও বলছি কি যখন বের হলাম তখন বললাম যে মাদানিকে অনুরোধ করব যে এই গুরুত্বের বিষয়টা আমাদের সহজ করে আমাদের দর্শক শ্রোতার উদ্দেশ্যে আমরা শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ সাহেব এবং শেখ মুজাফর বিন মহসিন সাহেবের কাছ থেকে জিকির সম্পর্কে কিছু কথা জানতে পারলাম এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো এই যে জিকির মানে হলো স্মরণ করা স্মরণ করা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহকে সবসময় স্মরণ করতেন জিকির শব্দের আর একটা অর্থ হতে পারে দোয়া দরুদ পড়া জিকির শব্দের আর একটা অর্থ হতে পারে যে সালাত আদায় করা জিকির শব্দের আর একটা অর্থ হতে পারে কোরআন তেলাওয়াত করা আফজাল উদিকরি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ উত্তম জিকির হলো লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ পাক বলছেন ইদা নদী আলি সালাতি মি ইয়ামিল জুমআতি ফাস আউ ইলা জিকরিল্লাহ কদারুল বাই কদারুল বাই যখন জুমার দিনে আযান দেওয়া হয় তখন আল্লাহর জিকিরে চলে আস আল্লাহর জিকিরের দিকে দ্রুত গতি স্মরণ করার জন্য চলে আস আল্লাহর সালাতকে জিকির বলা হয় কোরআন তেলাওয়াতকেও আল্লাহ পাক জিকির জিকির বলে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী সকাল সন্ধ্যায় উঠতে বসতে যে সমস্ত জায়গায় নির্ধারিত যে দোয়া দরুদ গুলি আছে সেগুলি পড়া আল্লাহ এবং তার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত দোয়া দরুদ পড়া এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণ স্মরণ করা এটা হলো জিকির জিকিরের গুরুত্বকে আমরা এভাবে বলতে পারি যে আবু হরাইরা রাজি আল্লাহ তালা বলছেন যে রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেছেন লাউমুন এদ করুন আল্লাহ ইল্লা নাজালাত আলহ মুসাকিনা ও গাসিয়াত হুম রাহমা ও হাফাত হুমুল মালায়কা আল্লাহর নবী বলছেন কোন এক জায়গায় মানুষ বসে যদি আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহকে ডাকে তাসবি তাহালিল করে রিকরাজকার করে তাহলে ওই জায়গার উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা অবতীর্ণ হয় সুহান আল্লাহ ওই জায়গাটাকে ফেরেস্তা ঘেরে নেই ওই জায়গাটাকে আল্লাহর দয়া দিয়ে রহমত দিয়ে ঘেরে দেওয়া হয় আল্লাহ জিকিরের এরূপ গুরুত্ব সে তো একটা বড় ফল পাবে পাবেই যে জায়গাটাতে আল্লাহ তালাকে স্মরণ করা হয় সেই জায়গাটার উপরে আল্লাহ তালার নিরাপত্তা অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহর দয়া দিয়ে সেই জায়গাটাকে ঘিরে দেওয়া হয় এমন কি আল্লাহ তালা তার আশেপাশে যে সম্মানিত ফেরস্তাগণ আছেন তাদের সামনে বলেন বলতে থাকেন বলতে থাকেন যে দেখো আমার বান্দা দেখো আমার বান্দাকে কিভাবে তারা জিকির ধন্যবাদ শেখ আব্দুর রাজাক
আমাদের বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আশা করব আপনারা ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা বিরতির পর আবার ফিরে এসেছি আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করছিলাম যে জিকির এর অর্থটা কি এই জিকির সম্পর্কে আমাদের সমাজে বিভিন্ন মত দেখা যায় একটা জিনিসকে একদল জিকির হিসাবে অভিহিত করছে কেউ হয়তো ওই জিকিরটাকে মানুষের মানব জীবনের এক রকম গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করছে জিকিরের যে অর্থগুলো পাওয়া যায় এবং ওর উপরে মানুষ যে জিকিরের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করতে চায় এরকম কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে কি না হতে পারে কি না আসলে জিকিরের বিষয়টি মূলত চুপে চুপেই যদি চো দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই দলমত নির্বিশেষে এক একটা গ্রুপ এক এক ধরনের জিকির করাকেই মনে করছে যে এটা আল্লাহ তালার জিকির এবং কেউ বলছে যে এটাই জিকির আবার অন্য বলছে যে না ওইটা না এইভাবে এটা জিকির আসলেই তা নয় যদি চো দুই একটা জায়গাতে আল্লাহর নবী আল্লাহ তালাকে জোরে স্মরণ করেছেন সশব্দে স্মরণ করেছেন এ কথা ঠিক কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহকে ডাকার বিষয়টি মূলত চুপে চুপে আবু মোসা আসারি রাজি আল্লাহ তালান বলছেন যে আমরা একদা এক সফরে আল্লাহ রসুলের সাথে ছিলাম তা আমরা সশব্দে জোরে জোরে সুহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলতে লাগলাম তাল্লা রসুল আমাদেরকে বললেন যে ইরবাও আলা আনফোসে কম এ তোমরা নীরবে ধীরে জিকির করো ইন্নকুম লাতাদুন আসাম ওয়ালা গায়েব তোমরা যাকে ডাকছ ও বধির নয় তোমরা যাকে ডাকছ ও অন্ধ নয় ইন্নকুম তাদা সামিয়াম বা সিরা তোমরা যাকে ডাকছ সর্বস্রোতা তোমরা যাকে ডাকছ সর্ব দ্রষ্টা এখানে আল্লাহর নবী আমাদেরকে জোর করেই বললেন যে তোমরা সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে চুপে চুপে জিকির করো অপর দিকে আল্লাহ তালা বলেছেন যে তোমরা আল্লাহকে ডাকো অতীব সংগপনে আল্লাহ তালা আদেশ করছেন যে নীরবে সংগপনে যে নীরবে কৌল তা আমরা অবশ্য দু একটা জায়গা বলতে পারি যেমন আল্লাহ সেটা ওইভাবে নির্দেশ হয়তো আসবে ওই বিষয়টা নিয়ে আমি আপনার কাছে আবার আসবো জি জি তো শেখ মুজাফফর বিন মোহসিন যে ওই এর গুরুত্বটা সম্পর্কে আপনি বলতেছিলেন যে জিকিরের যে গুরুত্ব মানব জীবনে জি জি এখানে একটা বিষয় সে কামানুল্লাহ বলছিলেন যে জিকিরটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি সালাত একটা জিকির তারপরে পবিত্র কোরআন একটা জিকির জি 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 এটা এমনি আল্লাহকে সময়ে ডাকা তাসবিতা আলী সেটা একটা জিকির একটা জিকির এমন কি ওই ইন্দানাহুন আজদাল না জিকির ইন্দানাহুলা হাফেজুন এই জিকির বলতে এটা হাদিসও বলা যায় আবার পবিত্র কোরআনও হাদিস দুইটাই কোরআন এবং হাদিসও এর মধ্যে অর্থ আর এক জায়গাতে হাদিসকেও বলা যায় স্পষ্ট ওয়াং জাল না ইলাইকা জিকর আলি তুবাইনালিন নাস মা নুজিল আলাইহিম প্রথম জিকির অর্থ আপনার প্রতি আমি জিকির নাজিল করেছি এই উদ্দেশ্য যে তাদের প্রতি যে জিকির নাজিল হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে দেবেন জিকির ভেদে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আর গুরুত্ব আছে মানে হাদিস এবং কোরআন দুইটাই যেহেতু ওহি আল্লাহ অর্থে সেই অর্থে এজন্য জিকির বলতে দুইটাই ওহি আমরা মুরাদ নিতে পারি ওহি মুরাদ নিতে পারি এখানে একটা বিষয় যে এক এক জায়গায় জিকির করলে এক এক রকমের অবস্থা ফজিলত এক এক রকমের দেখা যায় যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি ফরজ সালাতের পরে আয়তাল কুরসি পড়বে আয়তাল কুরসি হলো শ্রেষ্ঠ একটা জিকির অন্যতম একটা জিকির তার মধ্যে বুড়োটা জিকির রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে লামিয়ামিন দুখলিল জান্না ইল্লাল মাউত তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে কিছুতে বাধা দিতে পারে না মৃত ব্যতীত মানে মরলে জান্নাতে যাবে জান্নাতে যাবে এখানে একটা ফজিলত আবার বোঝানো হচ্ছে যে ব্যক্তি বাজারে ঢুকবে এই জায়গায় একটা জিকির রয়েছে তিরমিজিতে হাদিস রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি বাজারে ঢোকার মুহূর্তে এই দোয়াটি পড়বে তার দশ লক্ষ পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে দশ লক্ষ তার নেকি হবে দশ লক্ষ তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে নতুন হাদিসটা হাসান পর্যায়ের অবশ্য বলা যাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে একটা বিষয় হলো 
যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বড় ফজিলত বললেন কেন এখানে জি মানে দেখা যায় যে আমরা সবাই বাজারে যাই কিন্তু এই জিকিরটা ছুটিয়ে দিই আমরা বলি না বহু মানুষকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি তো বাজারে গেছেন দোয়াটা পড়েছেন কিনা বল ফজিলত তো আছে কিন্তু পড়া হয় না দেখা যায় যে মানুষ ব্যস্ততার মধ্যে থাকে ব্যস্ততার মধ্যে এইজন্য বলতে ফজিলতটা বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু আমরা ফজিলত থাকা সত্ত্বেও বলি না আপনার কাছে আবার আমরা আসছি তো আমরা শেখ মাদানির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আপনি যে কথাটা বলতে চাইছিলেন তার সাথে মুজাফফর সাহেবের এই যে সকালে অবস্থা ভেদেও যে একই বিভিন্ন জিনিসকে জিকির বলা হচ্ছে আপনি ওই বিষয়টা যেভাবে শুরু করেছিলেন তারই ধন্যবাদ আপনাকে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমরা যে জিকির বিভিন্ন অর্থে কোরআন ও হাদিসে এসেছে এবং কোথায় কোন অবস্থায় কিভাবে এসেছে তার পদ্ধতি এবং নিয়ম নীতি আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে জিকিরের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের আর একটু জিনিস জানা দরকার সেটা হলো এই আল্লাহ বিজিকিল্লাহ তাতমাইনুল হুলুব জি আল্লাহ পাক বলেন যে আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই মানুষের দেল শান্ত হয় প্রশান্তি লাভ প্রশান্তি লাভ করে তাতমাইনুল কুলুব মানুষের কলবটা হলো রুহের অবস্থান স্থল রুহ ওখানে থাকে আর রুহটা হলো কলি রুহমিন আমরি রব্বি রুহটা হলো আমার রবের নির্দেশ তো রুহুটা হলো আল্লাহর নির্দেশ আর এই মানুষের শরীরটা হলো মাটিতে গড়া তো এই শরীর বাঁচায় রাখার জন্য মাটির খাদ্য দরকার আর রুহুটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাজা রাখার জন্য আল্লাহর হুকুম পালন করা দরকার কারণ কুলুসাই নিয়ার জুইলে আসলি মাটির দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাটির থেকে উৎপাদিত খাদ্য এটা এটার খোরাক আর রুহুটা যেহেতু আল্লাহর আদেশ বলি রুহমি নামরি রাব্বি তাহলে এই রুহুটাকে তাজা রাখার জন্য আল্লাহর আদেশ পালন করা জরুরি আর আল্লাহর আদর্শের ভিতরে হলো উত্তম হলো জিকির যে জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে এই রুহুটাকে তাজা রাখা সম্ভব হয় এবং দেলটা শান্ত হয় যখন রুহুটা তাজা হয় তখন রুহু শান্ত হয় দেলটা শান্ত হয়ে যায় আব্দুর রাজমিন ইউসুফ যে কথাটা বলছেন হাদিস দিয়ে যে সেখানে প্রশান্তি নাজিল করা হয় সাকিনা যে কথা বলছেন আপনার ওই হাদিসের সাথে আপনি একটু মিলাই বলেন দেখি কথাটা যে প্রশান্তি লাভ করে এবং আপনার ওই হাদিসটা জিকিররা আসলেই একটা যেমন ভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায় তেমন ভাবে মানুষ নিজেও তাসবি তাহলে জিকির আজকার করে শান্তি পায় জি জি এই জন্য শান্তি পায় যে সে নিজে মনে করে যে আমি এই সময় আল্লাহ তালাকে ডাকলাম আমি আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্ট করলাম আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এটা সে আঁচ করতে পারে অনুভব করে অনুভব করে অনুভব করে এবং এই অনুভবটাই হচ্ছে তাকে মন্দ কর্ম থেকে ঠেকে রাখে আচ্ছা সে ভাবে যে আমি এইভাবে একাই আল্লাহকে ডাকলাম স্মরণ করলাম আর এখনই আমি এই মন্দ অপছন্দ কাজটা করব এটা তার অন্তরে একটা বাধা দেয় এটাই হচ্ছে তার শান্তি প্রশান্তি লাভ করার মাধ্যম তো শেখ মাদানে আপনি যেটা বলছিলেন যে দেহ আছে তার একটা খোরাক দিয়েছি রুহ আছে ওরা একটা খোরাকের দরকার সেই ভাবে এর গুরুত্বটা কি কেমন আল্লাহ পাক বলছেন মুমিন তো তারাই যারা ইদা জুকির আল্লাহ আজিলাত কুলু বহুম যখন আল্লাহর জিকির করা হয় তখন তাদের দেল প্রশান্তি লাভ প্রশান্তি লাভ করে ওই যা তুলিয়াত আলহিম আয়া তুহু জাদা তুমি ম্যান ও আলা রবিহিম তাকালুন যখন তাদের সামনে আয়াত পড়া হয় তখন তাদের ইমান বৃদ্ধি হয় এবং তারা আল্লাহর উপরে অটল ভরসা রাখে আল্লাহ রবুল আলমিন আয়াতে বলছেন ফাজ কুরু নি আজ কুরু কুম ওয়াশ কুরু লি ওয়ালা তাক ফুরুন তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও স্মরণ করব তোমরা আমাকে আমার আনুগত্য দিয়ে স্মরণ করো স্মরণ করার অর্থেই নাই আল্লাহ 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 অথবা বললাম তো এটা স্মরণ করো না স্মরণ করা হলো আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব রহমতের দ্বারা এবং 
मानुष जो विपदे थे जो बड़ा मुसीबत टेंशन ताकि घिरे धरवे तक से दुआ पड़े कौन दुआ जहाबाहम जिकिर मुख फिर खुरार पक्ष सकाल सन्धे दोपुर रातरण कर मानस जदि से स्मरण कर शांति तृप्ति लाभ कर जेमन आबहर रजीलामी कैकटा गुण बर्ण करारे सुप्रिय दर्शक श्रोता जो आलोचना चल रही दीर्घायित तो हार दरकार तो एक अनुष्ठान तो समय शेष आशा करब अपारा धारावाहिक अनुष्ठान परवर्ती पर्व ग चोख रखबें ये आशा रेखे स्टूडियोते जे सब इसलमी व्यक्तित्व उपस्थित आद के धन्यवाद जानिए आजकल अनुष्ठान एखने शेष करकुम वरहमतुल्ला वरकू